అంటే అలా వాళ్ళు ఎందుకు అలా అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అంటే అప్పుడే పెళ్ళి వద్దు అంటున్నారు అది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం ఆ ఏజ్ లో ఉన్నందుకు ఇప్పుడు అన్నయ్య గారు కూడా వద్దు అంటున్నాడు అప్పుడే అంటే అప్పుడు ఎట్లుంటుండే అంటే అయిపోవాలి చేసేసుకోవాలి ఆడపిల్ల కూడా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు వస్తానే ఇక అయిపోయింది నా ఏజ్ అని ఫిక్స్ అవుతుండే ఇరవై ఆరు వస్తే నన్ను ఎవరు చేసుకోరు ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ అంటే ఆ అమ్మాయి చేసుకోరు అండ్ బాయ్స్ కి థర్టీ ప్లస్ అంటే చేసుకోరు అని డిసైన్ అన్న లేకపోతే వాళ్ళు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోరు అట్లుంటుండే కానీ ఇప్పుడు దే ఆర్ మోర్ మెచ్యూర్డ్ అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మా మాకు తెలిసిన చుట్టాల పిల్లలు వాళ్ళు కూడా గర్ల్స్ కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ కి ట్వంటీ నైన్ కి చేసుకున్నారు ఓకే మంచి యుఎస్ పోయి సెటిల్ అయ్యి డబ్బు సంపాదించుకొని నా దగ్గర డబ్బు ఉండాలి మా ఆయన దగ్గర డబ్బు ఉండాలి ఏ కష్టాలు ఉండరాదు మా పిల్లలకు అనే పర్స్పెక్టివ్ లా ముందుకు పోతున్నారు బాయ్స్ కూడా అంతే మంచి సెటిల్ అయినా కూడా చేసుకోవచ్చు కదా తొందరే ముంది మంచి ఫ్రెండ్స్ తో క్యాజువల్ గా ఉండొచ్చు కదా అని మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో ఉన్నారు అంటే నాకేమో చేసుకోబుద్ది అయింది ఇంకా లేట్ చేయ బుద్ధి కావాలి అంటే డబ్బు కూడా ఉంది మాకు సరిపడ బతుకనికే అనిపించింది అందుకు చేసేయమన్నా వేరే వాళ్ళది కూడా అంతే అనిపిస్తుంది నాకు ఓకే ఓకే అయితే తొందరలో కూడా అన్ని మ్యారేజ్ చేసుకుంటే బాగుంటది అంటే ఇంకో రీజన్ కూడా అంటే డివర్స్ కేసెస్ కూడా ఎక్కువనే ఉన్నాయి అది కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళ చుట్టాలలో చూస్తారు యుఎస్ పోతారు హ్యాపీగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది బయటికి వాళ్ళు ఏదో ఒక రోజు లేదు మేము ఇక విడిపోదాం అనుకుంటున్నాము అని అమ్మా నాన్నకు చెప్పడం అది వీళ్ళకి తెలియడం పిల్లలకు అరే మా బావ లైఫ్ బాగాలే మా అక్క లైఫ్ బాగాలే మా అన్న లైఫ్ బాగాలే వీళ్ళు ఎవరి లైఫ్ బాగాలేనప్పుడు నేను పెళ్లి చేసుకుని మళ్ళా కష్టాలకు ఎందుకు పోవాలి హాయిగా ఇట్లనే ఉందాము అనే పర్స్పెక్టివ్ కూడా ఉంది యూత్ లో అందుకే వద్దు బ్యాచులర్ లైఫే బెస్ట్ అనే ఫీలింగ్ ఉన్నారు అది మీ ఇద్దరుని ఎవరన్న ప్రముఖులు అంటే మీ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ప్రముఖులు ఎవరన్నా మిమ్మల్ని గుర్తించి లేదంటే పలకరించడం కానీ మెసేజ్ పెట్టడం కానీ ట్వీట్ చేయడం కానీ అలాగే అన్నా చేశారా అన్న ప్రముఖులు ఎవరన్నా అంటే సెలబ్రిటీస్ సినిమా యాక్టర్లు కానీ లేకపోతే ప్రముఖులు యూట్యూబర్లు కానీ అవును అటు రఘు మాస్టర్ గారు ఒకసారి మాట్లాడింటారు ఫస్ట్ లో మేము ఇవి హనీ అవి అమ్మేటప్పుడు అప్పుడు ఫార్మింగ్ చేసేటప్పుడు బాగా చేస్తున్నారు అని మీ దగ్గర గీ దొరుకుతుందా అని అడిగింటారు ఓకే ఓకే రాకేష్ మాస్టర్ రఘు మాస్టర్ రఘు మాస్టర్ డాన్స్ మాస్టర్ రఘు మాస్టర్ ఓకే అండ్ విశ్వక్ సేన్ గారు కూడా ఒకసారి మెసేజ్ చేసిండ్రు హనీ బీ ట్రైనింగ్ ఎక్కడ ఇస్తారు హనీ బీ గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది అని చేసి అట్లా అండ్ మొన్న మా షాప్ లో చెప్తున్నారు ఆయన చెప్పింది ఎంతవరకు నిజమో కాదో తెలియదు అది ఒక డ్రైవర్ లేకపోతే వాళ్ళ అసిస్టెంట్ ఎవరు వచ్చిండ్రు మా దగ్గర గీ తీసుకున్నారు షాప్ లో ఎవరు మీరు ఇంతగానం తీసుకుంటున్నారు ఐదారు కిలోలో ఏమో తీసుకున్నారు ఒకటేసారి పేమెంట్ మెసేజ్ వచ్చింది అంటే ఒక డే పేమెంట్ అంతా ఒకటే మెసేజ్ లో రావడం నాకు షాకింగ్ అనిపించింది ఏం జరుగుతుంది షాప్ లో అంటే లేదు విజేంద్ర వర్మ గారి వాళ్ళ పర్సన్ అంట వాళ్ళకి లెవెన్ కేజీస్ కావాలంట అందరూ థర్టీన్ లెవెన్ అంటే చాలా సంతోషం అయింది అంటే వీళ్ళకు మేము రీచ్ అయినామా ఎంతవరకు నిజమో కాదో తెలియదు బట్ ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే మాకు పెద్ద ఫ్యామిలీ కాబట్టి తీసుకున్నారేమో అనిపించింది నిజంగానే వాళ్ళందరికి ఇస్తారేమో నేత్ర మా చిన్నప్పుడు ఏంటంటే మా పల్లెటూర్లు అనమాట అంటే ఏలూరు దగ్గర ఒక అంటే అంత సిటీ కాదు తూర్పు ఈద అని ఉండే మేము అక్కడి నుంచి వస్తుంటే ఎక్కువగా నేను అబ్జర్వ్ చేసేవాడు అందరిని ఎక్కువగా అబ్జర్వేషన్ ఉండేది నాకు మొత్తం పిల్లలు వెళ్ళడం వెళ్తున్నాను అనుకో పెళ్లి అందుకే అప్పుడే ఇంకా పెళ్లి చేసుకోవాలని వయసు వచ్చిన వెళ్తున్నాను అనుకో ఎరా పప్పన్నం ఇప్పుడు పెడతారో అలా మాట్లాడేవారు అంటే అప్పుడు ఏంటంటే ఈ టీవీలు సెల్ ఏం లేవు అరుగు మీద కూర్చున్నవారు వెళ్తుంటే వచ్చేవాళ్ళందరినీ పలకరించేవారు అనమాట ఎరా ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటా పప్పన్నం ఎప్పుడు పెడతా అలాగే అనమాట ఒకటి పెళ్లి అయిపోయింది అనుకో ఏమా మీ నాన్న ఇంత ఆతింపు చేస్తా అలా అడిగేవారు అనమాట అలాగే మీ పిల్లలు ఏమన్నా పుట్టడం అదే అలా ప్లానింగ్ ఏమైనా ఉందా లేకపోతే ఏంటి అంటే అప్పుడు అదొకటే ఉంటుండే పప్పన్నం పిల్లలు సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుండే కదా ఇప్పుడు కొంచెం కష్టం అయిపోయింది వాళ్ళని పెంచాలన్నా మన దగ్గర కొంచెం మనం ఏమైనా సాధించాలి కదా ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఒక బెస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ ఇవ్వాలన్నా లేకపోతే ఫస్ట్ మనం ఏదైనా ప్రూవ్ చేసుకొని ఇది చేయడానికి టైం ఉండట్లేదు మళ్ళీ పిల్లలు అది ఇది అది చాయిస్ అనిపిస్తుంది ఏమో కనబుద్ధ అయ్యి అంత రిలాక్స్ ఉన్నప్పుడు కనాలేమో ఇప్పుడైతే అవసరం లేదని అనిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి లేదు అంటే ఎన్ని జనరేషన్ పిల్లలందరూ కూడా మీ భావాలు వేరుగా ఉన్నాయి అప్పుడు జనరేషన్ ఏంటంటే
ఏమో ఇంకా మైండ్ సెట్ ఇంకా అంటే టైం కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వాలే కదా ఇప్పుడు మాకు ఈ కంపెనీకి ఫార్మింగ్ కి ఇవన్నిటికే టైం సరిపోతలేదు ఇక మళ్ళీ పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళకు ఏదో నార్మల్ ఇంటి దగ్గర స్కూల్ వేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదేమో అంటే కొన్ని మంచి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లోనే మంచి హై లెవెల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారేమో అనిపిస్తుంది నాకు అంటే టీచర్స్ కూడా వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటారు అంటే అయ్యా గలిగే స్టేజ్ నుండి నువ్వు నార్మల్ స్కూల్ వేస్తే ఏమనిపించదు కానీ నువ్వు వెయ్యలేక దీంట్లో వేస్తే వాడు జీవితాంతం నిన్ను అంటాడు పెద్ద అయినాక కూడా నువ్వు నాకు మామూలు స్కూల్లో చదివించినావు నాకు ఇంగ్లీష్ మంచి రాదు మామూలు స్కూల్లో చదివించినావు అందుకే నా బతికి ఇట్లా ఉంది అని మనన్నే వేలెత్తి చూపిస్తాడు ఆ పరిస్థితి ఉండరా అదేమో అనిపిస్తుంది నాకు అంటే నువ్వే నువ్వే సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటది కదా నేను పదో మెట్టు వరకు ఎక్కిన పదకొండో మెట్టు నుంచి మొదలెట్టాలి నా కొడుకు అనుకోవాలి గాని మళ్ళీ వాణ్ణి కూడా రిక్షా కొనుక్కొని వచ్చి నువ్వు కూడా మొదటి మెట్టు నుంచే మొదలెట్టరా అని స్టార్ట్ చేయరాదు అనరాదు అంటే చాలా మంది ఏమంటారంటే నేను అన్ని కష్టాలు చూసినా నా కొడుకు కూడా అన్ని కష్టాలు చూడాలి అయితేనే వాడు లైఫ్ తెలుసుకుంటాడు అది కరెక్ట్ కాదని నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే మనం కొంచెం అన్న కంఫర్ట్ ఇవ్వగలగాలి మనం అంటే బయట వరండాల పండ పెట్టి దోమలన్నీ కరిచి అని డెంగ్యూ వచ్చి హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ చేయడం కన్నా ఇంట్లో దోమలు లేకుండా మెష్ అవి కొట్టిపించి హాయిగా పెంచడం కరెక్ట్ కదా తర్వాత నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో చూసాను నువ్వు కూడా ఏంటంటే మా అమ్మ నాన్న చూసిన తర్వాత నాకు మ్యారేజ్ చేసుకుని అనిపించలేదు అన్నావు అందుకనే ఫిక్స్ అయినా పెళ్ళొద్దు పెళ్ళొద్దు అని కానీ అట్లా ఏదో అయిపోయింది సడన్ గా అంటే ఏంటి ఏం జరిగింది అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే మనస్పర్ధలు అంటే ఫైనాన్షియల్ గానా లేకపోతే ఎలా ఫైనాన్షియల్ గానే ఎక్కువ డిస్టర్బ్ అయ్యిండు మా డాడీ అట్లా ఇద్దరి మధ్యలో ఎక్కువ వాటి గురించి అంటే అది లేక ఇంకేవేవో టాపిక్స్ మీద నుంచి అంటే డబ్బున్న వాళ్ళు మనం చిన్నగా చూడడం అట్లా డిస్టర్బ్ అయ్యి కొంచెం ఎక్కువ గొడవలు అవుతుంది అదంతా నువ్వు చూసావు ఆ చూడటం వల్ల ఇంకా నీకు నచ్చలేదు నువ్వు కూడా మ్యారేజ్ చేసుకోకూడదని అనుకున్నావు వంశీ చూసిన తర్వాత అంటే ఎవరి లైఫ్ లో అన్నా ఉండేవే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మా మమ్మీ డాడీ కూడా కొక్కులాడుకుంటుంటే కానీ మా డాడీ ఎప్పుడు నన్ను పనికి పోయినప్పుడు కర్ణాటకలో వర్క్ చేసేటప్పుడు డాడీ సివిల్ కాంట్రాక్టర్ గా కొన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా లంచ్ టైమ్ లో ఫోన్ చేస్తుండే మా మమ్మీకి ఒక్కొక్కసారి మేము ఎత్తి మాట్లాడుతుంటే మా ఒకసారి మమ్మీ అంటే డైలీ టూ టైమ్స్ మార్నింగ్ ఒకసారి మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ కూడా చేసి మాట్లాడుతుంటే అంటే వాళ్ళు ఎంత కొక్కులాడుకున్నా వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్యలో ప్రేమ ఉంటుండే అందుకే నాకు లైఫ్ లో అన్ని కొక్కులాటలు మా ఇంట్లో కూడా డబ్బు కష్టాలు ఉన్నాయి కొక్కులాటలు ఉన్నాయి అయితే కూడా పెళ్లి చేసుకోరాదు అని పడాలి అరే వీళ్ళు మంచినే ఉంటారు వీళ్ళకి ఒకరంటే ఒకరికి పిచ్చే ఉంది ప్రేమ ఉంది అని తెలుస్తుంటది అందుక మ్యారేజ్ లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ అని నాకు మైండ్ లో కూర్చుండిపోయింది నేత్ర ఇప్పుడు అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ బెస్ట్ అంటావా లేదంటే అంటే లవ్ మ్యారేజ్ బెటర్ అంటావా విచ్ ఈస్ బెటర్ అంటే ప్రేమించి పెద్దలకు చెప్పి చేసుకోవడం ఒప్పుకోకపోతే చెప్పకుండా చేసుకోవాలి ఒప్పుకుంటే అంటే వాళ్ళు ప్రేమిస్తారు ఇంట్లో చెప్తారు అది ఒప్పించాలి ఒప్పించాలి అంతే కదా ఆత్మహత్యలు అటువంటి చేయకూసుకోవాలి అయితే నేత్ర మీ స్కూల్ విశేషాలు నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అన్నయ్య అని అడిగాను నేను అసలు కథలు ఎలా స్టార్ట్ చేసావు కృష్ణ చైతన్య అని అడిగాను చెప్పెడతాను నాకు రేజన్ చెప్పాడు నేను కూడా చెప్తాను మీ స్కూల్ విశేషాలు అని జ్ఞాపకం ఉన్నాయా అన్న చదువులు అయితే మొద్దు తెలుగు ఒక్కటి బాగా వస్తుండే సబ్జెక్ట్ మిగతా అన్ని ఫెయిల్ అయ్యి కానీ ఎట్లా వాళ్ళు మేనేజ్ చేసి టెన్త్ అయితే పాస్ అయినా కాపీ కొట్టి కాపీ కొట్టి అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పడ్డా సెంటర్ నా ముందే టాపర్ మా క్లాస్ టాపర్ అట్లా మేనేజ్ చేసి కొంచెం బయటపడ్డా ఓకే ఓకే కానీ మీ టీచర్లు అని ఎవరు నువ్వు అమాయ మోస్ట్ అమాయకరాలు స్టూడెంట్ ఎవరు అంటే నేత్ర అని అంటారా క్లాస్ లో మోస్ట్ కంత్రీ అంటారు కంత్రీ అంటే చదవకపోయేదాన్ని అన్నిట్లో ఆగం ఇంకా వాలీబాల్ గేమ్స్ మంచిగా ఆడేదాన్ని వాలీబాల్ ఆడేదాన్ని నేను ఇంకా చాలా ఇన్నోసెంట్ మాట రాదు కెమెరా ముందు ఒకటే అట్లా కెమెరా ముందు అలాగే అనమాట ఓకే వంశీకృష్ణ మరి ఏంటి నీ స్కూల్ విశేషాలు జ్ఞాపకం ఉన్నాయా అన్న అయితే వాళ్ళ హిందీ టీచర్ గురించి చెప్పారు ఆయన వాళ్ళ హిందీ టీచర్ కథలు బాగా చెప్పేవారంట అది మైండ్ లో పడి అరే నేను సార్ లాగా నేను కూడా చెప్పాలి కథలు అని ఇంట్లో చెప్పడం స్టార్ట్ చేసి ఇంత పేరు వచ్చిందని చెప్తున్నారు ఆయన 
నాకు కాకినాడ నుంచి తాడుగుడి నుంచి కూడా వాళ్ళు ఏమంటారంటే కృష్ణ చైతన్ రెడ్డి వంశీ వాళ్ళని మా స్కూల్ యానివర్సరీకి పిలవాలి లేదంటే మా స్కూల్ ఫంక్షన్ కి పిలవాలి నువ్వు ఏం చేస్తావో మాకు తెలియదు అని అంటున్నారు వాళ్ళు తప్పకుండా రా బాబు నాకు పరిచయం ఉన్నారని చెప్పాను నేను వీలుంటే మీరు బ్రదరు నేత గారు అందరూ తీసుకెళ్తాను నేను తప్పకుండా ఆ పేరెంట్స్ అడ్రస్ చేయడానికి మీ స్కూల్ విశేషాలు నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నాయి అన్న అంటే స్కూల్లో టీచర్ల కన్నా ఎక్కువ నాకు మా ఫాదరే టీచర్ అనిపిస్తాడు అంటే మా డాడీ ఒక విషయం చెప్తాడు అది చెప్తూనే ఉంటాడు అంటే ఎంతసేపు అయినా అది ఇన్ డెప్త్ చెప్తాడు ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు కర్ణాటకలో కాంట్రాక్ట్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఇంటికి వస్తుండే వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఏమైంది ఫస్ట్ డే నుంచి లాస్ట్ డే వరకు పది రోజులు ఉంటే ఆ పది రోజుల స్టోరీ ఎవ్రీ డే కొంచెం కొంచెం ఇంతింత చెప్తే మేము అందరం నేను అన్న మమ్మీ నెక్స్ట్ టైం అయింది నెక్స్ట్ టైం అయింది అని వినేటోళ్ళం అది నాకు అంటే ముందు అర్థం కాలే నాకు చాలా సార్లు ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడిగింటారు మీ తాతలు మీ ఫ్యామిలీలో బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉందా ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఏమన్నా ఎక్కువొచ్చింది మీ ఇద్దరికి అంటే నాకు మెల్లగా ఆలోచిస్తుంటే అర్థమవుతుంది డాడీ వాళ్ళనే వచ్చింది మాకు డాడీ ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే కూడా వాళ్ళని మాట్లాడినాడు మా డాడీ చెప్తూ ఉంటాడు అంటే అది మాకు కొంచెం అలవాటు అయింది అనమాట స్టోరీ టెల్లింగ్ అన్నది మా రక్తంలోనే ఉంది అది అంటే నాన్నగారు కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడడం వలన బహు ఇలా చెప్తే బాగుంది మీరు ఇంట్రెస్ట్ గా వింటున్నారు మనం కూడా చెప్పాలి అందరూ వినాలి అంతే కానీ ఒక్కటి నేర్చుకున్నాం ఎప్పుడైనా ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటే కూడా అవతల వాళ్ళని మాట్లాడినియకుండా వాళ్ళు ఇరిటేట్ అవుతారు వాళ్ళ ఫేస్ లో ఫీలింగ్స్ గమనిస్తాం మేము అందుకే క్లాస్ లో కూడా ఏ పాయింట్ ఎక్కడ ఆపాలో అక్కడ ఆపుతాం ఆ పల్స్ తెలుసు మాకు అందుకే ఈ రోజు స్టోరీ టెల్లింగ్ లా ఇంత పాపులర్ అయిన మీరు కథలు చెప్తుంటే సడన్ గా ఆ క్లైమాక్స్ చెప్పిన వాళ్ళని క్లాప్స్ కూడేస్తారంట అవును విపరీతంగా నిజమే ఫస్ట్ అయితే నాకు క్లైమాక్స్ ఎట్లా చెప్పాలో తెలియకుండే కర్ణాకరన్ సినిమాలల్లో లాగా నేను అయిపోయింది కథ మీరే అర్థం చేసుకోండి నీతి అని క్లాస్ లో నుంచి వచ్చేస్తుంది అదే ఒక ట్రెండ్ అయితుండే మా కాలేజ్ లో ఏ కాలేజ్ అయితే సార్ జస్ట్ కథ చెప్తాడు మనకే అర్థం చేసుకోమంటాడు అయిపోయింది కథ అది ఇక్కడికి నాది ఎండ్ అవుతుండే ఎండింగ్ క్లైమాక్స్ అట్లా రాసుకో అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లాగా అర్థం అవుతుంది ఈ సినిమా అన్నట్టు నేను బయటకు వచ్చేసి తర్వాత తర్వాత అర్థమైంది ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం కాదు పాపం మనం చెప్పాలి ఏదో ఒక నీతి అని అప్పటి నుంచి నీతి చెప్పడం స్టార్ట్ చేసి దాంట్లో నుంచి మీకు ఏం అర్థం అని చెప్పి అలా చెప్తున్నారు అనమాట అయితే నేత్ర ఇప్పుడు అత్త మీ ఇద్దరే ఉన్నారు ఇంట్లో ఇంట్లో ఇద్దరే ఉంటారు మా బామారు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మా తమ్ముడు వచ్చాడు తమ్ముడు వచ్చాడు మరి అత్తగారు మరి అత్తగారు ఆడపడుచు గురించి అది చెప్పగలవా మీ అత్తగారు గురించి మీ ఆడపడుచు గురించి ఎక్కువగా అన్ని సంవత్సరాల్లో గొడవలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే ఆ అత్తగారు ఆ ఆడపడుచు అక్కడ ఎందుకు ఉండట్లేదు ఏమో కలిసి అంటే మా ఆడపడుచే అని మొదలెడతారు మా అత్తగారే వాళ్ళ అమ్మాయిని ఒకలాగా చేస్తుంది నన్ను ఒకలాగా చూస్తుంది నాకు ఇష్టం ఉండట్లేదు నాకు గెంజేన బెంజికారైనా వద్దని వదులుకుంటా కానీ గెంజేన తాగుతాను కానీ మా అత్త దగ్గర ఉండను బెంజ్ అక్కర్లేదు మీ అత్తగారి దగ్గర ఉంటే బెంజ్ వస్తుంది గెంజేన తాగుతుంది అంట బయట ఉంటుంది అంట ఏంటని అడిగాను అడిగితే వాళ్ళ అమ్మాయిని ఒకలాగా తను ఒకలాగా చూస్తుంది అంటది ఆ పాప మీ అత్తగారు ఎలా ఉంటారు ఎలా ఉంటారు బాగుంటది అత్త అంటే నాకు ఆ ఛాన్స్ రానియలే వంశీ మేబీ ఎక్కువ రోజులు ట్రావెల్ చేస్తే అది ఫ్యామిలీ లాగా నేను మా మమ్మీతో కూడా చాలా గొడవ పడతా మేబీ అత్తతో కూడా పడుతుండే నేమో కానీ పెళ్ళైన ఒక టూ త్రీ మంత్స్ కి మేము ఇది సెపరేట్ అయి వారధి ఫామ్ స్టార్ట్ చేసినాం అది ఆ ఛాన్స్ రాలే ఎప్పుడు గొడవ పడడానికి అత్తమ్మ కూడా బాగా చూసుకుంటది అది నన్ను ఒకలా నన్ను ఒకలా అట్లా ఏం లేదు అంటే మేము మా ముగ్గురు కాంబినేషన్ మేము ఎప్పుడు ఉండలే ఓకే ఎక్కువ రోజులు అందుకని ఇప్పటిదాకా అయితే కూల్ గా ఉంది అసలు ఏం గొడవ అంటే జనరల్ గా నీకు నువ్వు అదృష్టవంతురాలు వాళ్ళు ఏంటంటే నువ్వు ఏ కూర్చున్నా అదిగో కాలువి కాలేసి కూర్చుంది లేకపోతే జుట్టు ఇలా వచ్చింది తమ్ముడికి అన్ని పనులు చెప్పేస్తుంది తను కూర్చుంటుంది వీడు చిగ్గుబట్టి తిరుగుతున్నాడు ఈ పూర్వం మాటలు అనమాట అంటే మా ఇంట్లో అంత పట్టించుకోరు అవన్నీ నేత్ర ఫస్ట్ లో పెళ్ళైన కొత్త షార్ట్స్ వేసుకుంటుండే ఇంట్లో అంటే ట్రెండి లైఫ్ స్టైల్ కూడా ఉంది నేత్రకు బిఫోర్ మ్యారేజ్ సో షార్ట్స్ వేసుకుని క్యాజువల్ గానే ఉంటుండే ఎవరన్నా ఫస్ట్ కోడలు అట్లా వేసుకొని తిరుగుతారా అది ఇది ఎప్పుడు కూడా ఆ కోకిలాటలు గానీ ఆ టాపిక్ గానీ ఏం రా కూల్ గా నార్మల్ గా ఎవరిని ఎక్కువ అంటే వాళ్ళు ఇష్టం వాళ్ళు ఉండని అన్నట్టే అంటే షార్ట్స్ వేసుకున్నా అత్తగారు ఏమనరు ఓకే మీ మా ఆయన ఉంటారు
ఏమిటి మా దగ్గర ముందు అలా తిరిగేస్తున్నావు ఉంటాయి సరిగ్గా బట్టలు వేసుకో అలా అంటే రానేవారు అన్నమాట అంటే వాళ్ళకు ఉందా మెచ్యూరిటీ అంటే వాళ్ళకి మరి ఇక చాదస్తాం ఇక అందరినీ స్ట్రిక్ట్ చేయాలి అదే లైఫ్ అంటే అదే అధికారం చెలాయించాలి మనం అనే మైండ్ సెట్ ఏం లేదు అందుకు గొడవ అయ్యి కూడా ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాలేదు ముందే ఆనందంగానే బయటకు వచ్చారు ఇది ఆంధ్ర తెలంగాణ ఆనందంగా ఎలా విడిపోయారు ఇంకా అక్కడ హెజిటేషన్ ఉండే బట్ మాది చాలా స్మూత్ గానే వారధి ఫార్మ్స్ అయితే ఈ వారధి ఫార్మ్స్ పెట్టి అంటే డబ్బులు గురించా లేదంటే కీర్తి గురించా ఏ ఉద్దేశం దాటి ప్రజలకు సహాయం చేద్దాం సేవ గురించి ఇది స్టార్ట్ చేశారా అంటే ఒకళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డబ్బులు సమ్ ముందే అనుకుంటారు నాకు డబ్బులు రావాలి డబ్బులు రావాలి డబ్బులు సమ అనుకో అనుకుంటారు కొంతమంది ఏమంటారు సేవ చేయాలంటారు కొంతమంది ఏమో పేరు చాలరా మనకి మీకు చాలా పేరు ఉందని అంటాం వాళ్ళు డబ్బులు కూడా చాలా ఇచ్చారు ఆయన మరి నిజంగా మన నేత్ర అంటే బతకడానికి కోసమే స్టార్ట్ చేసినాం ఫార్మింగ్ అంటే మేమిద్దరం బయటకు వచ్చినప్పుడు అంటే అన్ని వదిలేసుకునే వచ్చిండు వంశీ ఇప్పుడు వంశీకి జీరో బ్యాలెన్స్ నాకు జీరో బ్యాలెన్స్ వాళ్ళిద్దరికి అండర్స్టాండింగ్ తో మంత్లీ వన్ ల్యాక్ అట్లా ఇచ్చేవాళ్ళు ట్వెల్వ్ మంత్స్ వరకు ఇస్తాము ఆ తర్వాత అప్పటి వరకు మీది మీరు ఏదో ఒకటి సెట్ చేసుకోండి అన్నట్టు ఉండే అయితే మేమేమి అనుకున్నాం అంటే అప్పటికే ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అయిపోయింది ఏం అర్థమైతే లేదు ఏం చేయాలా ఇద్దరికి వంశీకేమో మళ్ళీ అదే యాప్టిట్యూడ్ ఆ లైఫ్ స్టైల్ పోబుద్ధి అయితే లేదు ఏమైనా కొత్త స్టార్ట్ చేయబుద్ధి అవుతుంది నాకు ఏదైనా కొత్త స్టార్ట్ చేయాలనుంది యోగానో లేకపోతే ఫార్మింగ్ ఇట్లా వీడియోస్ చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఫస్ట్ గుడ్లు అనుకున్నాం నాటు కోడి గుడ్లో లాభాలు బాగుంటాయి గుడ్ల ఫార్మింగ్ అని అనుకొని చూసినాం ప్లేస్ దొరకలే దగ్గరలో షెడ్ కదంతా ఆ వంశీ కోడి ట్వంటీ లాక్స్ లోన్ కూడా వచ్చింది అయితే దాంతో ఒక షెడ్ వేసుకొని పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం ల్యాండ్ దొరకకపోయేసరికి ఇట్లా ఇంకా వీడియోస్ చూసి యూట్యూబ్ లో విజయరామ్ గారు వీడియోస్ చూసినాం సేవ ఆర్గనైజేషన్ ది పోయి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అప్పుడు కొంచెం డబ్బు తగ్గి ఈ ఫార్మింగ్ మీద కూరగాయల మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అట్లా స్టార్ట్ చేసి ఒక దగ్గర పోయిన వేరే ఫార్మ్ లో అక్కడ కొన్ని రోజులు తిరిగి చూసి వేరే వేరే ఫార్మర్స్ ని ఎట్లా చేస్తున్నారు ఏంది అని ఆ గుడ్లు అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇటు ఫార్మింగ్ అని వచ్చింది అయితే పెళ్ళైన తర్వాత కొన్ని రోజులు నేను ఇంట్రెస్ట్ తోని బీ కీపింగ్ ట్రైనింగ్ చేసిన అయితే అదెందుకు స్టార్ట్ చేయొద్దు ఒకసారి బాక్స్ తెచ్చుకుందాము అని ఒక బీ కీపింగ్ హనీ బీ కీపింగ్ అయితే ఒక బాక్స్ తెచ్చుకున్నాం ఆ బాక్స్ వీడియో పెట్టిన అంటే ఫార్మింగ్ లోనే అప్పటి ఇప్పటికి డబ్బు సంపాదన మీద ఇంట్రెస్ట్ కొంచెం పోయింది అంటే దాని మీద ఫోకస్ చేయకుండా ఫస్ట్ అసలు ఫార్మింగ్ అంటే ఏంది నేర్చుకుందాం అనే టైంలో ఆ బీ బాక్స్ తెచ్చుకుని వీడియో పెడితే అందరు హనీ అడిగినారు మీ దగ్గర హనీ ఉందా హనీ ఉందా అని నాకు కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే అదే అరే మనమే ఎందుకు అమ్మకూడదు అని అట్లా అది మళ్ళీ బిజినెస్ లా మారింది ఫార్మింగ్ నుంచి బిజినెస్ లా మారింది అటు ఫార్మింగ్ నేర్చుకోకుండా అయిపోయింది నాకు ఇటు హనీ ఎక్కువ సేల్స్ వచ్చి మంచి ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయి అప్పుడు వారిది ఫార్మ్స్ అని స్టార్ట్ చేసి హనీ మళ్ళీ ఫార్మర్స్ ని కలుస్తూ ఉంటాం సో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ మా షాప్ లో అమ్మడం అట్లా స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫార్మింగ్ మీద ఎక్కువ అవగాహన రావాలి అని ఫార్మర్స్ ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం సో ఎవరైనా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ అడ్రస్ చెప్పి వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చి డైరెక్ట్ కస్టమర్స్ వాళ్ళ దగ్గరనే కొనుక్కునేటట్టు చేస్తున్నాం డబ్బులు సంపాదించాలి మన బతకాలి మంచిగా అంటే మొత్తం సేవ ఏం కాదు డబ్బులు అంటే డబ్బు ఉంటేనే చేయగలం ఏదైనా డబ్బు లేకుండా నేనేదో నీకు హెల్ప్ చేస్తా నీ దగ్గర ఏం లేదు నాకేం చేస్తావు అన్నట్టు ఉంటది ఫస్ట్ మనం కొంచెం సెటిల్ అయ్యి ఆ దాంట్లో నుంచి కొంచెం ఇస్తే బెటర్ ఉంటది అని అయితే వంశీకృష్ణ ఈ రాజకీయాల గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉందా రాజకీయాల గురించి అంటే తెలంగాణ కానీ ఆంధ్ర రాజకీయాలు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలు మహేష్ బాబు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ అల్లు అర్జున్ ఆ సినిమాలు చూస్తుంటావా మరి నేత్ర మరి ఏంటి ఎవరెవరి ఇష్టం నీకు బాగా అంటే సినిమాను బట్టి ఒక సినిమాకి ఒక్కొక్కరి నచ్చుతున్న తెలుసు కానీ పెద్ద పాలిటిక్స్ సైడ్ అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మా వంశీకృష్ణ అడుగుతాను ఏమైనా ఐడియా ఉందా పవన్ కళ్యాణ్ గురించి గొప్పగా చెప్తుంటారు ఏంటి నిజంగా అంటే మీరు కథలు చెప్తుంటారు కదా అంటే దాన్ని బట్టి ఏమన్నా 
అంటే అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే నాకు ముందు గారు అంది కూడా ఇంపార్టెన్స్ తెలియదు అవును నాకు ఈ పోస్ట్ మ్యారేజ్ ఈ బిజినెస్ లైన్స్ లోకి వచ్చినాక అందరు నంది అనాలి గారు అని సంబోధించాలని ఇంత ముందు ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ అంటే కింద కామెంట్స్ లో అందరు ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుతుంది ఎందుకు తిరుతారు మనం సచిన్ ని సచిన్ అంటాం కదా సచిన్ గారు అనం కదా పవన్ కళ్యాణ్ ని గారు అనుకుంటేనేమో తిరుతున్నారు అని ఫీల్ అవుతుంటి కానీ నిజమే అంటే అది అనడమే కరెక్ట్ అని తెలుసుకున్నా అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఇష్టం అనడానికే రెండు కారణాలు ఒకటి తమ్ముడు అని అంటే చిరంజీవి అన్న పవన్ కళ్యాణ్ తమ్ముడు ఓకే అంటే అందరు మీ అన్న మోటివేషన్ ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు వచ్చినావా మీ అన్న తీసుకొచ్చిందా అది ఇది అంటే నాకు అంటే రావద్దా నేను ఏంది ఇప్పుడు చిరంజీవి ఉన్నాడు కదా అని పవన్ కళ్యాణ్ రాకుండా ఆగిపోలేదు కదా ఇద్దరు ఉన్నారు కదా ఇండస్ట్రీలా ఇద్దరు వాళ్ళకంటూ వాళ్ళ పేర్లు ఉన్నాయి అక్కడ నేను మా అన్న చిరంజీవి నేను పవన్ కళ్యాణ్ అని ఫీల్ అవుతా అనమాట సో అండ్ అదర్ రీజన్ ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారిది యాక్టింగ్ అది కూడా చాలా ఇష్టం ఈజీ ఉంటది తమ్ముడు తీసుకున్నా తొలి ప్రేమ తీసుకున్నా మన ఇంట్లో మనిషి లాగా చేసేస్తాడు అందుకే మన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు కూడా అంత ఫ్యాన్స్ ఉంటారేమో అనిపిస్తుంది నాకు పాజిటివ్ అనిపిస్తుంది యాక్టింగ్ పరంగా గానీ అండ్ తమ్ముడు అన్న ఒక రీజన్ వల్ల రాజకీయాలు పెద్ద ఐడియా లేదండి అంటే అక్కడ తెలుగుదేశం జనసేన కలుస్తున్నాయి అలాగే వైసీపీకి వ్యతిరేకంగా అంటున్నారు వాళ్ళు అదే ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఇక్కడ అయితే కాంగ్రెస్ బీజేపీ నెక్స్ట్ బీఆర్ఎస్ తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ నేచురల్ ఫార్మర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే ఉన్నారు ఓకే వెళ్తూ ఉంటాం అద్దంకి అద్దంకి అంటే ఎందుకు అడుగుతుంది అంటే మీలాంటి వాళ్ళకి చాలా మంది వాళ్ళు ఏమన్నారంటే డబ్బులు సంపాదించి మంచి మంచి లగ్జరీ కార్లు అలాగే ఫారిన్ ట్రిప్స్ వెళ్ళాలని అంటే ఆ లైఫ్ స్టైల్ వేరుగా ఉండాలని కొంతమంది అమెరికా వెళ్ళిపోయి కోరుకుంటూ ఉంటారు మీకు ఆ కోరిక లేనట్టుగా అనిపిస్తున్నారు మాకు ఇద్దరు కొంచెం ట్రావెలింగ్ అదంతా పెద్ద నచ్చది లగ్జరీ గానీ ట్రావెలింగ్ గానీ షిమ్లా పోయినాం మాకు ఏం చేయాలో అర్థమైతే లేదు అక్కడ ఫార్మ్స్ ఎత్తుక్కుంటా కూర్చున్నాం యాపిల్ ఫార్మ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఆర్గానిక్ ఫార్మ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఏది మాకు ఇట్లా సీనరీ ఏదన్నా వ్యూ పాయింట్ కి వెళ్ళి కూర్చుంటే అదేం కిక్ వస్తలే నేను పండుగ అనిపిస్తా కూరగాయలు కనిపిస్తాయి అని వెతుకుతున్నాం నాకు మన హైదరాబాద్ బిర్యానీ గుర్తొస్తుంది తినే ఫుడ్ చూస్తుంటే అంతా ఎట్లా తింటున్నారు ఇంత సప్పగా ఇది అసలు మన బిర్యానీ కదా టేస్ట్ అంటే ఫస్ట్ వెళ్ళిపోవాలి హైదరాబాద్ ఫుడ్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది నాకు మన హైదరాబాద్ క్లైమేట్ కూడా బాగుంటది మనం ఎటు పోయినా కూడా అక్కడ చలన్ ఉంటది ఎక్కువ హీట్ అని ఉంటది ఇక్కడ మోడరేట్ గా ఉంటది హైదరాబాద్ ఇస్ ది బెస్ట్ ప్లేస్ అనిపిస్తుంది వంశీకృష్ణ ఇంకోటి ఏంటంటే బ్రదర్ ని ఉల్లాస్ అని చూసా విన్నట్టుగా ఉల్లాస్ అని పేరు అవునండి అంటే ఎందుకు అలా వచ్చింది ఉల్లాస్ అని అంటే మా తాత పేరు అంటే తాత అంటే అమ్మమ్మ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఓకే సో ఆయన పేరు ఉల్లాసా అంటే మా మమ్మీ చిన్న ఉన్నప్పుడే చనిపోయిండు మా తాత 